initiative launched in 2019 will be the largest afforestation program in the world when by 2026 we will have planted 50 billion trees in a total of eight years. Last, till last week, we have already planted 32 billion seedlings. Over the past two years itself, our Green Legacy Program has spread to neighboring countries in the home region as we collaboratively work on green diplomacy. <laughs> በሰላማዊ መንገድ ያለምንም ሙጣ አውረድ ሰተትብሎ በመጋቢት 24 2010 ዓመተ ምህረት ወደ ስልጣን የመጣው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኮሎኔል አብይ አህመድ ባለፉት አምስት የሐላፊነቱ ዘመናት ሀገሪቷን የብጥብጥና የጦር ቀጠና እንዳደረጋት በብሪክስ ተረጋግጠ ኢትዮጵያ የብሪክስ አባል ለመሆን ባቀረበችው ማመልከቻ መሰረት የብሪክስ መስራች ሀገራትና የጉባኤው ተሳታፊዎች ኢትዮጵያን ትካተት ወይስ አትካተት በሚለው ክርክር ያሁኑ የኢትዮጵያ መንግስት ያገሪቱን ኢኮኖሚ አዘቅጥ ውስጥ እንደከተታት ኢትዮጵያን የጦርነትና የብጥብጥ ቀጠና እንዳደረጋት በቀደሙት ስርዓቶች የነበረውን ፈጣን እድገት በብርሃን ፍጥነት እንዳንኮታቆተው በመግለጽ ኢትዮጵያ አሁን ለጭበት ሁኔታ የብሪክስ አባል መሆና ችልም የሚል ሙግት የቀረበ ሲሆን በሌላ በኩል ኢትዮጵያ በቀደሙት መንግስታትና በታሪክ በነበረ ጠንካራ የኢኮኖሚ ድገት ሰላምና መረጋጋት ከአፍሪካ ሁለተኛ ደረጃን በሚይዘው የህዝብ ብዛቷና ዜጎቿ ለለውጥ ባላቸው ፍላጎትና ንቃት ወደፊትም ለመለወጥና ለማድረግ ተስፋ ያላት ሀገር በመሆኗ የብሪክስ አባል መሆን አለባት የሚል ሙግት ቀርዋል በመጨረሻም ኢትዮጵያ ያላት የህዝብ ቁጥር ታሪካዊ ድገትና ስልጣኔዋ እንዲሁም የወደፊት ምጣኔ ሀብታዊ ተስፋዋ ግንዛቤ ውስጥ ገብተው ብሪክስን መከላቀል ይችላል በብራዚል ሩሲያ ህንድ ቻይናና ደቡብ አፍሪካ ህብረት የተቋቋመውና ከአምስቱ ሀገራት ስያሜ የመጀመሪያ ፊደላትን በመውሰድ ስያሜ የተሰጠው የንግድና መጣሪያ ሀብት ሽርክና ህብረት የወቅቱ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረውና ያለውን ከማጥፋት አልፎ ኢትዮጵያን ወደ ጦርነት አለመረጋጋትና ስጋት ውስጥ መከተቱን አሁን ባለችበት ሁኔታ ኢትዮጵያ የብሪክ ሳባል መሆን አችልም ነበር በሚል ንግግራቸው የመሪውን ድክመት በግልጽ በአደባባይ አስተተውታል በአረብና የአውሮፓ ተላላኪነትና ጉዳይ ግዳይነት ያንበሳውን ድርሻ ለተወጣውና ኢትዮጵያን ለነርሱ ጥቅም በሐራጅ ለማቀረቡ ቅንጣት ለማይጥራጥሩት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኮሎኔል አብይ አህመድ ለዋለላቸው ወለታና ለቀጣይ ተልቆ ባልሰራ የማይገባውን የሰላም ኖቤል ሽልማት በመሸለማቸው ዓለም ብቃታችንን መስክረውልናል ህዝባችን ስላልገባው እንጂ በኢትዮጵያ ታሪክ ያልታየ ለውጥ ያስመዘገብን ነው በሚል የጉራ ወሬ የህዝቡንና የሚመሩትን መንግስት ምክር ቤት አባላት እያደነቆሩ የነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር በብሪክስ መረክ ውርደታቸውን ተከናንበውና ሌላ ሌላ ቀበታጥረው ተመልሰዋል በአምስት አመታት የስልጣን ዘመናቸው ምንም እንዳልሰሩ በተቃራኒው የጥፋትና የኪሳራ አምባሳደር እንደሆኑ የተነገራቸውና ልካቸውን ያወቁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአለም ያየር ንብረት ለው ትልቅ ድርሻ ተጫውተናል ለማለት የተከሉትን የችግኝ በዛት እየነቀሱ ነጥብ ለማስያዝ ቢቀበጣጥሩ ምቅሉ ያለፉት የኢትዮጵያ መንግስታት በአንጓሪል ማተና ያለም ያየር ንብረት ብክለትን መከላከል ላይ የሰሯቸው ተግባራት በብዙ ጥፍ የተሻሉ ሆነው ተገኝተዋል በአለም ያየር ንብረት መከላከልና አረንጓዴ ልማት ግንባር ቀደምና የአፍሪካ ቃለ ቅባይ ሀገር እንድትሆን ከማድረግም አልፎ ኢትዮጵያም ሆነች አፍሪካውያን ባየር ንብረት ብክለት የምንቆዳው በእኛው ችግር ሳይሆን ያደጉት ያውሮፓ ሀገራት ከፋብሪካዎቻቸው ወዳጅሩ በሚለቁት ከፍተኛ በካይ ጋዝ ምክንያት በመሆኑ እኛ ኢትዮጵያውያን ካሳ ያስፈልገናል 
በየአመቱም ካሳ ሊከፈለን ይገባል የሚል ሙገት ባለም መረጃ ያቀርቡት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የወቅቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ኮሎኔል አብይ አህመድን አለኛሉትን ያረንጓዴ ልማት ብቻኛ ተግባር የተለየና ደረት የሚያስነፋ ተግባር ያለም ሆኑን የሚያስረዳ ይቅርብ ጊዜ ማስረጃ ሆኖ ተገኝቷል ኢትዮጵያ has always been a champion and a defender of multilateralism and the BRICS is indeed one key initiative responding to the repeated calls for a new and inclusive multilateralism excellencies ladies and gentlemen the name Ethiopia evokes memories of origins and of an ancient and wealthy civilization remarkable works of architecture and monumentous grace its land multiple kingdoms ruled over the dominion thousands of years ago in this modern history ethiopia has remained uncolonized and it has a long history of diplomacy stretching over 100 years as a founding member of the league of nations and the organization of for Africa unity Ethiopia's engagement in the international stage has been quite meaningful and impactful Ethiopia is Africa's second most populous country with around 120 million people